，那还能怎么办？就这样吧。前面施工啊。咱先去嘉诚路，再去歌乐山路。行啊，不用，先送你。刚才的经历，周医生，打个成语呗。伤口撒盐。成语。扫地出门。细想，咱们确实挺冲动的，就这么直接去找人家家属。可以理解你们的心情。你嘛，肯定是不想让兄弟蒙冤。小然啊，小然今天确实是挺勇的。他一向如此。林毅这个人吧，看上去好像什么都不在乎，但这次不一样。你能不能帮我咨询一下你的同事？看到这种情况，他们还没有别的办法。好啊，我明天就去问问。对不起啊，折腾你一晚上，怕也没折好。没事儿，不愿意为周医生效劳。那如果陈律师还有兴致的话，咱们吃宵夜去。好啊。泡好了，您吃点吧。啥呀？宝贝，拿着。二毛他们店清仓的时候，给你精挑细选。老好看了，提升提升自己境界。宝贝，这啥嘛这是燕将军，今儿就不喝茶了。您的茶我喝的最多，每次喝个完，总没什么好事。行，那我也先不喝了。可里燕
就决定啊，减少你的门诊和手术。你负责的部分床位呢，也交给其他同事。回头，让周晓峰把安排发给你。还是因为庄家顺的事儿？不完全是，这个检查组已经明确的指出，责任不在你，这不是对你的惩罚。但是鉴于病人啊、家属啊流言蜚语太多，心态不好，容易产生事端。你就像前一段这个谁，这个周晓峰，本来没有他的事儿，白挨了一巴掌。你从另一个角度想，啊，你也可以理解为，这是院里对你的保护，时间不会太长。行吧，那我就听安排呗。借这个时间、啊，你也可以好好休息休息，呃，搞搞科研，发表一些高分的论文。不好意思啊，蒋主任，又给你添麻烦了。说什么呢？谁不是从这儿过来的？汲取教训，以后不要把话给病人和家属说的太满。不要老把这个事儿放在心上，只当它是一个插曲。没有一个医生愿意看着自己的病人离开，但是医院他又避免不了这种事情发生。等你到我这个岁数，你就看开了。嗯，喝一杯，就一杯。春节过后，住院的关心病人减少了，但因为这几天倒上寒，有一些年长的病人因为其他的基础病引发了心脏的问题，还有感染，也增加了心衰患者的再入院率。总之，这周的流感病人变多了，也希望大家多注意病床的流转速度。以上是本周在院病人情况，交办完毕。大家还有什么要补充的吗？那好，今天的会就到这结束，散会。你是不是感冒了？有点咳嗽。什么时候开始的？昨天晚上。喂，江主任，林毅感冒了，他今天的门诊和手术你安排一下，有人能替吗？嗯，那就好，好。不用吧。喂，陈主任你好呀！心外的林毅感冒了，我想让他到呼吸科找你一下，你帮他安排有关的检验检查，有情况随时跟我联系。谢谢你啊，辛苦了。不用这么紧张，我自己感觉还行。你曹教授把你交给我的时候，什么都好说，唯独就是对你的身体不放心，这事儿没得商量，手给我。哎，小峰，你来一下。哦，你上午还有门诊吗？没有，我准备去实验室。那正好，你带小林到呼吸科去拍个胸片，验个血，然后再做个心电图，回头把报告发给我。好的，我一个人去就行，不用人陪。不行，得有人看着你，我才放心。现在就去吧。好的，谢谢院长。不用谢。体温凉了吗？三十八度七。行啊，住院吧，这得上抗生素啊。住院不至于吧？我以前都回家静养，然后定期复查就行了。
崔院长来电话了，反复强调，只要一发现感染，就不能放你走。你自己看看你的血象。嗯，不是，我知道。你就听陈主任的吧，老实待着，先把感染控制住。陈主任，现在还有单人病房吗？单人病房恐怕没有，双人间我得问问。林主任先住下吧。好了，林主任，八成。我送你去病房，走吧。不用，有什么好送的？我又不是没长脚。崔院长让我押送你过来，那我得看你换好病号服，在病床上躺好，拍张照片才算完成任务。走吧。真把我当大熊猫了。所以崔院长也知道你哥的事儿。嗯，还有江主任。整个东江医院你是第三个。你就趁机好好休息几天吧。庄家顺的事情我们会想办法，你就别操心了。给你听一下。不用。听得安心没问题，肺部少量湿录音，心音正常，就是呼吸道感染。生命就是脆弱，但就算是有家族病史的人，也不至于一次感染就中招，太倒霉了。理论上，我们都是靠概率活着的。有很多人，有各式各样的家族病隐患，但大部分一辈子都不会发病了。哼，那我们家这个就太惨了。我爸，我哥。但不管怎么样。日子该怎么过，还是得怎么过吗？说起来简单，做起来难。打个比方，如果你有一个女儿或者妹妹，你会愿意让他们跟像我这样的人在一起吗？一个小感冒，就闹那么大动静。时时刻刻都在提醒自己，头上悬着一把剑。行了，别胡思乱想。小时候想做医生，就是想治好这种病，但真当了医生才知道。有的病就是治不了。你呢？你为什么做医生？因为我妈，她也是个医生。当时也觉得，当医生挺好的，工作稳定。收入也还行，而且救人应该很有成就感吧。但最近
我好像不是那么确定了。我不知道自己想要成为怎么样的医生。你已经够好了。哥，林毅怎么样啊？我给他发信息不回，一会儿想去看他。小人问你怎么样，他说发信息给你，你也不回，还说他下午来看你。来干嘛呀？你让他再去看看那个十五床的病人，他明天要拔引流管了。然后还有二十二床，那个病人肾功能也不太好，让他关注尿量。为什么不自己去跟他说啊？你让他别来了，我这儿挺好的，让他管好自己的事儿吧。行，那我先走了。有什么需要告诉我？我哥说的。对，说是要帮兄弟渡过难关。认识这么久，这可是第一次找我帮忙的。你有什么进展吗？正在进行中了呀，这不就来你们医院了吗？所以呢？有消息就告诉你啊！看你着急的样子。你这个水木先生，他就是林主任吧？你说对吧？我表现的很明显了，是吧？反正我是看出来了，那估计我哥也看出来了吧？反倒是那个木头，不知道什么意思，这两天爱答不理的。他们心脏科的医生是不是都这样？你哥也差不多。前两天给他发了一个段子，整整二十四个小时之后回了我一个哈哈。之后估计是自己心里过意不去，回了我三条整整六十秒的语音。所以我跟你说，对付他们这样的木头，你不能来虚的，你就是要打直球，直球，直球。直他就是呼吸道感染，他让你别来了。小峰主任，林毅到底怎么样啊？为什么不让我责怪他？他没事，就是呼吸道感染。可能他想自己一个人休息一会儿，你就别去打扰他。哦，我我就是不放心他嘛。他都这么大一个人了，你就这么不放心？林毅真住院了，嗯，哎呀，你说我怎么莫名的有点羡慕他呢？我也想住院呀、啊，我已经连续两晚的急诊手术了，我实在是不行，我现在感觉自己走路都能睡着了。林主任就这么两手空空住进去了，这牙膏、牙刷、充电器都没拿，不行，我得带回去。哦，我去吧，呃，正好我去呼吸科送点东西。哎，小然，呃，水杯。把床号发我啊！好，不是去呼吸科那儿吗？小朋友没事别瞎打听啊！只要想去，东南西北都顺路，春夏秋冬全有空。你别来，你来干嘛呀？真乱吗？我没什么事儿，就是一小感冒，住个两三天吧。你好好看着你爸啊！有什么事给我打电话。嗯，行
你的纸杯给你拿过来了，还有洗漱用品、毛巾、充电器，还有你喜欢吃的零食。看什么呢？庄家顺，他要是还在，是不是也跟他们一样，上班、下班、回家，过着普通又平凡的生活？上医学院的时候，老院长跟我们说过，每个医生的心里都有一片墓地，我们得记住逝者。然后给更多的生者带来希望。日子还长，有的人离开了，但还有更多的人因为你留下来了现在就应该多喝水，多休息，别胡思乱想的。谢谢你来看我，你去忙你自己的吧。我下班了，你没看我衣服都换了吗？下班也可以干别的呀，逛街、吃饭、看电影都行。我就是来陪陪你。哦，我没事儿。我真的很担心你。咱们家情况特殊，咱爸呢得这个病啊，很早就走了。咱妈走之前呢，也没想过清楚。我现在就是这个情况，把你嫂子也耽误了。我有什么好担心的？我不需要别人担心我，特别是你。为什么？我，我觉得你有的时候真的挺奇怪的。你这两天是不是故意不理我？是。我就是故意的，可能是我会错意了。如果在我们俩的关系当中，因为我说了什么、做了什么，而使你产生了误会，我向你道歉。我这人就这样，平时傻了吧唧的。跟谁都大大咧咧，你你别当真了。大肠测体温了，严主任，三十七度二。就这样吧，别搞得太尴尬，抬头不见低头见的。小方主任啊，不愧是青年才俊。你本人看上去比照片更年轻啊！你过奖了。我们李院长一直说要见见您，见见您。哎，小方主任，您给我做个证，我是不是隔三差五就给您微信、电话，一直在打扰小方主任？我都堵到人家医院门口去了，院长。你也别怪我啊，我们呢这是三顾茅庐，满满的诚意
。对于最优秀的人才，我们就应该给予最高的礼遇嘛。对。您太客气了，院长。哎，肖峰主任，不瞒您说，李院长就因为您批评我了。啊，怎么说？就说我根本没有搭到您那麦哦，是不是？我早就跟你说，周主任一看就不是物质欲望特别强的人。对，所以呢，你开出的那些条件是根本不可能打动一位正处在上升期的优秀人才的。是是是，是我浅薄了。院长，您言重了。西德这两年的发展，您也是有目共睹。我在东立就是一个普通的临床医生，还有很多地方需要成长。小方主任啊，我年龄比你大一些，是个过来之人。其实啊，我也是从公立医院出来的。嗯，我非常清楚，公立医院的病人量，那对于临床医生来说，那是最快最好的积累经验的基础。是，但是我在你差不多年龄的那个阶段，也有很多困惑。今天就想跟你探讨一下，不敢。您请说。比如，门诊一上就要看几十个病人，在几分钟之内就要完成问诊、开检查、诊断、开处方这个过程。有的时候啊，不得不打断病人自己的叙述。一天门诊看下来，精神高度紧张，身心疲惫。在这个过程中。病人对于医生容易产生误解，难以建立信任。消防主任前段时间的遭遇，就是个很令人遗憾的例子。但是在我们医院，就没有这样的问题了。我们医院，每个医生每天的门诊量是有严格的规定和控制。医生有更多的属于自己支配的时间，在治疗过程当中，医生。有充分的时间问诊，跟病人进行沟通，仔细了解他们的诉求，更有针对性的检查和用药。最关键的是，我们可以长期的跟踪和随访。正因为如此，病人对医生就有足够的信任和尊重。有些病人跟医生都成为很好的朋友了。因此，医患矛盾发生的可能性大大降低。小方主任啊，这难道不是一种更理想的诊疗和就医模式吗？我们求学素材，为什么呀？不就是希望用我们所学到的知识来帮助病人吗？公立医院也好，私立医院也罢。是两种不同的模式，没有优劣对错之分，这我们是可以选择的呀。你说呢，小方主任？病情很稳定，小燕把你的病人照顾的呀，是妥妥当当啊。他人呢？请假了。为什么请假？我也纳闷呢。接了个电话，匆匆忙忙就走了，好像有什么事儿。保险公司？对，你哥之前不是问我了吗？我就特意回律所问了一趟，还真就有前辈遇到过相似的案件，就是这个患者死因不明，然后家属坚决拒绝尸检。最后就是保险公司查出的，他们真的有隐疾，所以你不要小看保险公司这些调查人员，他们上天入地的本事可比我们强多了。可是我们怎么知道？喂，哎，你为什么突然请假了？我有事儿不行吗？怎么了？嗯，那个。十号床病人什么情况？啊，嗯，昨天晚上已经恢复正常了，然后今天不需要用利尿剂了。我已经记录好，交给王主任了。他没跟你说吗？啊。那还有事儿吗？没了
你俩咋了？没事，别提他了。我刚想说，我们怎么知道庄家顺有没有买过保险？就算他买了，那是哪家保险公司呢？确实不知道。那你想，他只要买了保险，他就肯定是要申请赔付的。我这几天不是调休吗？我就老去你们医院蹲点，还真就被我守株待兔到了。你好啊，你说，不是为什么呀？啊，到底是什么原因呀？之前你们说需要什么材料，我就给你们提供什么材料。现在材料提供了一大堆，你们现在说想合通不过，不是你们是不是就是不想赔钱呢？没有没有，我之前不是跟你们说了吗？我们人脑子没有问题。所以他脑部可能真的有问题、啊，你相信我，形形色色的当事人我遇过不少了，蒋玉当时那个样子，他肯定就是在撒谎。可是这也不能算是证据啊，他肯定不会承认的。所以这就要你出马了。我记得你哥跟我说过，庄家顺是不是在老家看过病啊？嗯。好嘞，好嘞。谢谢于师兄，回头我叫上周师姐请你吃饭。啊，谢谢谢谢。这个医院的神经外科有一个医生是我们学校毕业的，搭了好几条校友的线儿，终于搭上了。那有把握让他告诉你庄家顺当时的情况吗？涉及病人隐私，医生是不能对外说的，但希望可以从侧面打听出来一点有用的信息。回去告诉院领导，也许就能查出真相了。行。哎，要不要先跟你哥或是林主任说一声啊？等查出点眉目再说吧。喂，你好，我们已经到了。哦，三楼是吧？好，我们这就上来。你说这个医生啥意思啊？送啥他都不收啊！站住！站住！你来干什么？弟妹，谁呀、啊？谁呀、啊？东江医院的医生。东江医院的，你来这干什么？哎，我们就是来办点自己的事情，跟你们没有关系啊！什么叫自己的事儿？你们不把我当傻子吗？我老公在你们医院被你们治死了，你们不想承认，现在是不是想在这儿找点茬，想把我的钱拿回去？是不是？我告诉你们，没门！怎么的？想拿钱，把我弟都治死了，还要钱？要什么钱？不是，不是这样的，我们就是想来问问情况，了解什么情况？之前你们去过店里，现在又大老远跑到我老家来，你们为什么这么肯放过我呢？你们年轻轻的，一个个长得漂漂亮亮的，你们心怎么这么黑呢？不是你好好说话行不行？好好说话，我也好好说。我说好好的一个人让你们给害死了，还想找你们算账呢。走，出去把账算算账。出去算账。谁？你们说话想说话怎么上手呢？你们动手！你们你们出去说，出去说。什么事儿那么着急啊？先上车再说。怎么了？他们俩去庄家顺老家的医院。是，没想到在那儿碰到蒋玉，双方起了冲突。那现在呢？吃亏没？小人说他们没事，没受伤，人在派出所呢。他什么时候跟你说的？十分钟前。那之前我给他打电话，他怎么什么都没说？出了事转头就找你。这，这是重点吗？现在？你开快点儿！警察同志
，我弟好好的一个大老爷们，活蹦乱跳的进了医院，就被他们整死了。去哪儿说理呀、啊？对吧？所以才要来查清楚真相。对啊，查清楚了，既是对死者的负责，也是对活着的人负责。负责？怎么负责？你们负责了吗？警察同志，我弟没了。这个家里边的顶梁柱没了，天塌了。那家里还有个小的，才三岁半，还有个七十多岁的老太太呀。你让他们怎么活？这日子还能过吗？好了好了，冷静一下，别吵吵了啊。蒋玉，今天你女儿也在这儿，你说句实话，庄先生来东丽做手术之前，脑血管是不是就出过问题？你们两个怎么样？没事吧？没事。你怎么了？没事，就是一点小擦伤。你们是他们什么人？同事。谁弄的？谁弄的？我弄的，怎么的？你们那么多人欺负两个小女孩，算什么本事？刀是我开的，有什么事冲我来呀、啊？告诉你，我还没去找你呢，你哼什么？干嘛你？陈哥，这里是派出所，你们还想打架呀、啊？他们当时起了争执，发生了肢体冲突，手是在推搡当中摔倒了，擦伤的。我们刚走进医院就撞到他们了，不分青红皂白上来就打人。你说这话有没有点良心啊？人都没了，你跑到老家来查来？当初就不该火化，把死人停他们医院门口，披麻戴孝拉横幅百花圈，跟他们闹到底。把他们是我让你们火化的吗？我们当时一直说要做尸检，是你们自己把人拉回去自己火化的。说完了吗？能不能冷静一点儿？警官，他们就是看他们孤儿寡母的好欺负。你们怎么欺负两个小姑娘呀？谁欺负谁了？我们没有恶意。庄先生到底是怎么死的？需要一个明确的结论。到底是怎么死的？人是在你们医院死的。他们就是杀人犯。警察同志，把他们都抓起来。都抓起来，全都抓起来。蒋女士，说话要负法律责任的。我再问你一次，你丈夫之前是真的没有过脑出血吗？我们是病人，我们要是知道我们自己有什么病，怎么治，还要你们医生干什么？对呀。再说了，脑子的问题，如果是脑子的问题，那么大的问题，我们不说，你不就查不出来吗？术前只能做针对性的检查，病人的病史、手术史、过敏史。医生反复问的，你们要如实回答。谁问了？说话要讲良心的，你不能逼着人瞎说。那天麻醉医生跟你说的时候，我亲眼看着你签字的。没错，字是我签的。但是警察同志，你也去过医院，你也知道，他们给的那些纸上面的那些文字，谁一条一条去仔细看去？还不是他们说什么我们就做什么，他们说怎么签我们就怎么签，他们说往哪儿签我们就往哪儿签。好了好了好了好了好了，冷静一下冷静一下。现在大家所说的，我都已经清楚了。你们的这个医疗纠纷，还是得回到医院，或者是相关的医疗部门去解决。现在的问题是，你们这边先动的手，你们动手了，你们有什么诉求吗？姐，庄先生已经入土为安了，钱你也拿了，但是你真的希望你的孩子认为？是医生害死他们的爸爸吗？事实真的不重要吗怎么样？要不要去医院看看？不用，刚才不都处理过了吗？你们两个也真是的，两个小姑娘大晚上赤手空拳的跑到人家的地盘，怎么想的？要不然呢？光天化日实行硬闯。既然你们已经发现保险公司可能拒保了，那还差这一时半会儿吗？着急还不是为了赶紧查清楚真相啊！你查真相
那人家是律师查真相，你跟着瞎掺和什么呀？林主任，你是不是傻？你是看不出来啊？小然着急还不是为了你，怕你是。那我受点委屈就受点委屈吧。那你说你们现在叫没事儿，没什么大事儿，万一出了个什么事儿，你说怎么办？我就想不明白为什么，我都说了不要再纠结，这事情到此为止，为什么就是听不进去呢？是我心里向同事咨询，是想从别的角度帮助林毅，不是让你拉着他这么胡来的。如果你非得要调查，你可以事先跟我说一声啊。你别怪月月，是我要去的，我联系到了一个师哥，想着能。你有什么资格帮他开脱？我跟你说了多少次，明哲保身，就是不听。就算你想帮他出头，也不至于让自己陷入这么大的危险吧。知道了，你别生气啦。现在知道错了，好险只是受了轻伤，要真出什么事，我怎么向他交代？向谁交代？